กลับมาดู definition ของฟังก์ชันที่เราเคยรู้จักบ้าง e กำลัง z นะครับเขียนเป็น Taylor Series ที่ z z 0เท่ากับ0เขียนเป็นยังไงก็1บวกด้วย z บวกด้วย z กำลัง2หารด้วย2 factorial บวกด้วย z กำลัง3หารด้วย3 factorial บวกไปเรื่อยๆพอดิบ e d d e d z ก็ได้ e กำลัง z ใช่ไหมฮะก็เลยออกมาเป็นลักษณะนั้นก็คือ summation ของ z กำลัง k หารด้วย k factorial นะครับ k เท่ากับ0ถึง infinity ไซส์ z ละครับไซส์ z จะได้ z ลบ z กำลัง3หารด้วย3 factorial นะครับบวกด้วย z กำลัง5หารด้วย5 factorial ลบ z กำลัง7หารด้วย7 factorial ต่อไปเรื่อยนะครับ cosine z เท่ากับอะไรฮะ1ลบ z กำลัง2หารด้วย2 factorial บวก z กำลัง4หารด้วย4 factorial บวกด้วยลบตรงนี้ลบแล้วนะครับลบ z กำลัง6หารด้วย6 factorial แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือ m a c c o r i n s e r i e s นะของ e กำลัง z size z แล้วก็ c o s i z z ตัวนะครับเจนได้ว่า c o s i z z นี่เขาเรียก even function ใช่ไหมฮะเจนได้ว่ามันมี even power อย่างเดียวเลยนี่คือ power 0 power 2 power 4 power 6 size z เนี่ยเป็น odd function นะฮะฟังก์ชันเลขขี้นะครับเพราะฉะนั้น power ของเขาจะมี power เลขขี้อย่างเดียวมี1 3 5 7 9ไปเรื่อยตัวอย่างมาหา Taylor Series Expansion ของตัวนี้3ลบ i หารด้วย1ลบ i บวก z เจงหา Taylor Series Expansion ที่จุด z เท่ากับ4ลบ 2i ทำอย่างไรดีนะครับก็ง่ายที่สุดนะฮะ Taylor Series บอกว่า,เ,าเป็นเขียน f z เป็นซัมของ a k a k z ลบ z ศูนย์กำลัง k <coughs> k เท่ากับ0ถึง infinity นะครับ a k เท่ากับ f k derivative นะครับที่ตำแหน่ง z ศูนย์หารด้วย k factorial อ่าไล่เลย f prime ของ z เท่ากับอะไรนะ f prime ของ z ก็ take derivative 3ลบ i นะครับแล้วก็1ลบ i บวก z แล้วกำลังลบ1เห็นไหมอันนี้คือ f z นะครับนะครับ f prime ของ z นะตัวตัดไป3ลบ i นะครับ1ลบ i บวก z นะครับยกกำลังลบ2แล้วก็ลบ1ใช่ไหมครับนะครับ f double prime ของ z ก็3ลบ i นะครับ1ลบ i บวก z นะครับอ่าลบ3อันนี้ลบ1ลบ2ต่อไปเรื่อยๆนะครับ f n ของ z นะครับก็เท่ากับ3ลบ i นะครับลบ1ลบ2ลบ n ใช่ไหมครับ1ลบ i บวก z กำลังลบ n ลบ1นะครับหรือเขียนเป็น3ลบ i ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้คือลบ k 
k ลบ n นะฮะลบ n factorial หารด้วย n factorial อาหารลบ n factorial กันไม่มี n factorial ข้างล่างลบ n factorial ใช่ไหมฮะแล้วก็1ลบ i บวก z กำลังลบ n ลบ1นั้น a k คืออะไรครับ a k เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเท่ากับ3ลบ i ลบ k factorial ใช่ไหมครับแล้วก็1ลบ i บวก z กำลังลบ n ลบ k ลบ1หารด้วย k factorial ลบ k factorial หารด้วย k factorial ได้อะไรครับได้อะไรนะครับลบ k factorial ก็นะลบ k นะครับคูณด้วยลบ k บวก1ใช่ไหมคูณด้วยลบ k บวก2จนถึง1ใช่ไหม k factorial คือ k k ลบ1 k ลบ2ไปถึง1ได้อะไรครับเอาติดลบออกมาทุกตัวคุณได้กี่ตัวคุณได้ลบ1กําลัง k ใช่ไหม k k ลบ1 k ลบ2ไปถึง1ใช่ไหมหารด้วย k k ลบ1 k ลบ2หนึ่งนั้นสุดท้ายได้ลบ1นึ่กำลัง k นะครับค่าตัวนี้ได้ลบ1นึ่กำลัง k นะครับเพราะฉะนั้น a k เท่ากับลบ1นึ่กำลัง k 3ลบ i 1ลบ i บวก z กำลังลบ k ลบ1นะครับไงต่อโอเคอ่ะสิ่งที่เราต้องการคือ z เท่ากับ4บวก 2i ก็ substitute 4บวก 2i เข้าไปข้างในเนี้ยคุณก็จะได้ลบ1กำลัง k 3ลบ i นะครับ1ลบ i บวก4ลบ 2i กำลังลบ k ลบ1นะ ak หรือว่า ak ตรงนี้ก็จะเท่ากับอะไร3ลบ i ลบ1กำลัง k หารด้วยนะครับ5ลบ 3i ใช่ไหม5ลบ 3i กำลัง k บวก1นี่คือ a กำลัง k เพราะฉะนั้น Taylor Series ของตัวนี้เท่ากับ summation ของ k เท่ากับ0ถึง infinity ลบ1กำลัง k 3ลบ i หารด้วย5ลบ 3i กำลัง k บวก1นะครับแล้วก็ z ลบด้วย4บวก 2i กำลัง k เห็นไหมครับ Taylor Series ของฟังก์ชันนี้ที่จุดใกล้ๆจุด4ลบ 2i เขียนเป็นลักษณะนี้ radius of convergence เป็นยังไงบ้างเอ้ยตัวนี้ convert ในรัศมีไหนตรงนี้เนี่ยจะดูรัศมี of convergence เนี่ยดูที่ตัวนี้ตัวนี้ครับเท่ากับ3ลบ i หารด้วย z ลบนะครับลบ1บวก i ใช่ไหมครับก็คือจุดที่ z มีฟังก์ชันนี้มีค่าเป็นอินฟินิตี้ก็คือจุดลบ1บวก i นะฮะลบ1บวก i อยู่นี้นะครับอันนี้เป็น x y นะครับจุดที่คุณต้องการหรือจุดศูนย์กลางคือ4ลบ 2i 4ลบ 2i ไหน4 1 2 3 4ลบ 2i ลงมาข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นรัศมี
ถึงจุดที่มีปัญหานะฮะก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นรัศมี radius of convergence ของตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับตรงนี้อ่าตัวนี้เป็นลบ1บวก i ใช่ไหมตรงนี้เป็น4ลบ2 i นะครับเพราะ radius of convergence r ก็เท่ากับ square root ของความยาวระหว่าง2จุดนี้นะครับลบ1ลบ4กำลัง2นะครับบวกด้วยนะครับ1บวก2กำลัง2นะครับก็เท่ากับ square root ของ34 radius of convergence ของฟังก์ชันนี้ที่จุดนี้นะครับที่จุดนี้